அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே கண்டினியூ வரும் வாங்க இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் போன கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நாட் அனாலிட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்டகிரேஷன் வேல்யூஸ் ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதோட ரிசல்ட் என்னங்கிறத பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா கொஷன் நம்பர் ஒன் Evaluate integral over C, Z minus 3 whole power 4 into D is in, where C is the circle, modulus Z minus 3 is equal to 4. In the circle, and the C is the circle, the center point is 3, radius is 4, and the circle is 4. Now, this function is Z minus 3 whole power 4, and this function is analytic. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இசட் ஏன்னா இசட் இசட் ஸ்கொயர் இசட் கியூப் இசட் பவர் ஃபோர் எக்ஸட்ரா இது எல்லாமே அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதோட ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்ணாலும் அதுவுமே அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் அப்படின்னாவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காசு தீரம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் இசட் மைனஸ் சப்ராக்ஷனில் இருக்கல இந்த த்ரீங்கிற டேம் எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இசட்டுக்கு பல த்ரீ அப்ளை பண்ணால் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஸோ மாடலஸ் ஜீரோட வேல்யூஸ் என்ன மாடலஸோட மீனிங் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக மாற்றி காட்டும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த வேல்யூஸ் மாடல் ஜீரோ அப்படின்னா அதோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ தான் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் எப்போவுமே ரேடியஸை விட இந்த வேல்யூஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இங்கே ஃபோர் இருக்குல்ல ஃபோரை விட ஜீரோங்கிற கம்மியான நம்பரா அப்போ இந்த வந்து இந்த சர்க்கிளில் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பிசடுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த சர்க்கிளில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த சர்க்கிளில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இதோட ரிசல்ட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு வாங்க பார்ப்போம் நமக்கு யூனிட் சர்க்கிள் அப்படின்னா என்னது ஃபார்முலா மாடல் சிசட் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு சர்க்கிள் ஆர் இன்ட்டு இ பவர் ஐடி டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு யூனிட் சர்க்கிள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது சென்டர் வந்து இந்த இடத்துல த்ரீ ரேடியஸ் வந்து ஃபோர் இங்கே சென்டர் வந்து ஜீரோ ரேடியஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னா அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட் இ பவர் ஐடி டான்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ரேடியஸ் இன்டு இ பவர் ஐடி டா இப்போ அதே மாதிரி இங்கே மாடுலஸ் இசட் பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னா இந்த ரேடியஸ் அப்படி இருக்கும் இன்ட்டு என்ன இந்த மாடுலஸ் எலிமினேட் பண்ணும்போது இசட் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் ஐடி டா அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அந்த இந்த மாடலஸோட அந்த சர்க்கிளோட வேல்யூஸை தான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் இசட் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இண்டி ஃபோர் ஐடி டன் எடுத்துருக்கு அந்த வேல்யூஸ் தான் இங்கே எடுத்துருக்கேன் இசட் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இண்டி இ பவர் ஐடி டா அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் இதுலேருந்து த்ரீ அந்த சைடு கொண்டு வந்துங்க இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இண்டி இ பவர் ஐடி டா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி இசட் பை டி டி டா ஈக்குவல் டு த்ரீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஃபோர் இண்டி இ பவர் ஐடி டா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் ஐடி டா இண்டு ஐ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ டி டி டாவை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஃபோர் ஐ இண்டு இ பவர் ஐடி டா இண்டு டி டி டா ஸோ இதோட இந்த வேல்யூஸ் லிமிட் வேல்யூஸ் என்னவாக இருக்கும் யூனிட் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறதுனால இந்த லிமிட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோலேருந்து டூ பை அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்கல் ஓவர் சி இசட் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் போர் ஃபோர் இன்டி டி இசட் லிமிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டு டூ பை இசட் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் போர் ஃபோரோட வேல்யூஸ் இசட் மைனஸ் த்ரீயோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது ஃபோர் இன்டி இ பவர் ஐடி டா அந்த வேல்யூஸ் இங்கே எழுதிருக்கேன் ஃபோர் இன்டி இ பவர் ஐடி டா ஹோல் பவர் ஃபோர் அந்த பவர் ஃபோரில் இருக்க ஃபோர் இந்த ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டி இசட்டோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபோர் ஐ இண்டு இ பவர் ஐ இ டி டா இண்டு டி டி டா ஸோ இதில் இருந்து இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு டூ பை இங்கே ஒரு ஃபோர் பவர் ஃபோர் அப்படின்றது இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபோர் பவர் பை இந்த ஐயே எழுதிக்கோங்க இ பவர் இங்கே ஃபோர் டி டா ஃபோர் ஐ டி டா இங்கே ஐ டி டா அப்படின்ட்டு இருக்குது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இ பவர் ஃபைவ் ஐ டி டா அப்படின்னு வேலைஸ் கிடைக்கும் இண்டு டி டி டா இந்த ஃபோர் பவர் ஃபைவ்ங்கிற டேமும் ஐங்கிற டேம் கான்சன்ட்ங்கிறதுனால அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டேன் லிமிட் பாயிண்ட் இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு டூ பை இ பவர் ஃபை ஐ டி டா இண்டு டி டி டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை இன்டர்கல் பண்ணோம்னா இ பவர் ஃபைவ் ஐ டி டா பை பை ஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா டி டாவை பொறுத்து இன்டக்ரேஷன் பண்ணுறதுனால அதோட கோஎபிஷன் இந்த பை ஐ மட்டும் டினாமினேட்டரில் எழுதிட்டேன் ஸோ லிமிட் பாயிண்ட்டு ஜீரோ டு டூ பை இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபோர் பவர் பை இந்த பையை வெளியில் எடுத்துருங்க காஸ் இ பவர் ஃபை ஐ டி டாங்கிறத காஸ் பை பை ஃபை டி டா ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபை டி டா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் டூ பை டி
क्वेश्चन नंबर टू इवाल्युएट इंटीग्रल ओवर सी इज द स्क्वायर प्लस 2 इज द इंटीग्रल इज द वेयर सी इज द सी यूनिट सर्कल मॉडुलस इज द इक्वल टू 1 இதே மே यूनिट सर्कलला இங்க इजोटோட சென்டர் பாயிண்ட் என்ன இருக்கு 0 ரேடியஸ் வந்து 1 அப்ப இந்த லெக்ல इजोटோட சப்ட்ராக்ஷன் பாருங்க இங்க என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே மே இல்ல அப்படியே அந்த லெக்ல 0 z 0 தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி 2 plus 2 இன் இந்த லெக்ல 0 இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப इजोटோட சப்ட்ராக்ஷன்ல இந்த 0 ன்னு கரெக்ட் ஆம் இருக்கு அப்ப 0 வை இங்க அப்ளை பண்ணும்போது z க்கு பதிலா அப்ளை பண்ணும்போது 0 0 வந்து 0 னா 0 1 அப்படினு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்ப 1 ஓட 0 ங்கற டம் கம்மியா இருக்கும் நாம 1 ங்கற நம்பர் ரேடியஸ் வந்து பெருசா இருக்கு அப்பவுமே இந்த பாயிண்ட் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்பா பி செட்ங்கறது ஏனா இந்த z 0 ங்கற பாயிண்ட் வந்து இந்த யூனிட் சர்க்கிள்ல இருக்கு அந்த a ங்கற பாயிண்ட் சொல்லோம்ல அந்த ஃபார்முலால a ங்கற பாயிண்ட் வந்து a ங்கற இந்த லெக்ல 0 0 ங்கற பாயிண்ட் வந்து இந்த லெக்ல இந்த யூனிட் சர்க்கிள்ல இருக்குிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்கா இருக்கும் ஏனா z z ஸ்கொயர் எல்லாமே அனாலிட்டிக்கா வரணும் இது அனாலிட்டிக்கு இது அனாலிட்டிக்கு ரெண்டே ஆட் பண்ணா அதுவுமே அனாலிட்டிக்கா 2 அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ அனாலிட்டிக்கா இருக்கும் அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் நாம அனாலிட்டிக்கா இருக்கும் சோ அனாலிட்டிக்கு அப்புறம் நீங்க डायरेक्टली என்ன பண்ணிரலாம் அதோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படினு போடுறலாம் புரியுதுங்களா இல்ல நான் அது உங்களுக்கு டெரிவ் பண்ணி காட்றேன் அதோட ஆன்சர் வந்து 0 தான் வரும் வாங்க இதுல மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படிங்கற ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம ஃபார்முலா என்ன மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு r அப்படினு நினைச்சா சோ z ஓட வேல்யூஸ் அப்படி எழுதலாம் z ஈக்குவல் டு r e பவர் i θ அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்ப இங்க மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு r னா rங்கறது இந்த லெக்ல ரேடியஸ் இப்ப நமக்கு யூனிட் சர்க்கிளோட இங்க ரேடியஸ் வேல்யூஸ் என்ன 1 அப்ப r இருக்கிறதுல 1 னு அப்ளை பண்ணுங்க சோ 1 e பவர் i θ z ஈக்குவல் டு e பவர் i θ அந்த e பவர் i θ தான் நான் இங்க z ஈக்குவல் டு e பவர் i θ அப்படி எடுத்துர்க்கேன் அப்ப யூனிட் சர்க்கிள் அப்படினாவே நம்ம என்ன தான டோட்டலா என்ன எடுத்துக்கலாம் r z ஈக்குவல் டு e பவர் i θ னே डायरेक्टली எடுத்துக்கலாம் सपोज இந்த லெக்ல இப்ப யூனிட் சர்க்கிள் இந்த லெக்ல 1 ங்கறதுனால இந்த லெக்ல 1 सपोज போன क्वेश्चनல 4 அப்படி இருந்துச்சு அப்ப 4 இந்த இந்த லெக்ல பாத்தீங்கன்னா மாடுலஸ் z 3 4 அப்படி இருக்க அப்ப இத எடுக்கும்போது என்ன z 3 4 r ஓட வேல்யூஸ் r ஓட வேல்யூஸ் e பவர் i θ அப்படி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அததான் இங்க இந்த क्वेश्चनல எடுத்துக்கோங்க சோ அததான் வேல்யூஸ் இங்க மாடுலஸ் z 1 அப்படிங்கற யூனிட் சர்க்கிள்னா அப்ப z ஓட வேல்யூஸ் டைரக்டா என்னன்னா z e பவர் i θ அப்படி எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா டெரிவ் பண்றதுன்னு பாப்போம் z e பவர் i θ இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க d z d θ d e பவர் i θ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா i e பவர் i θ அந்த d θ வை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு லிமிட் பாயிண்ட் வந்து 0 to 2 pi அப்படி எடுத்துக்கணும் சோ இன்டகிரல் ஓவர் c z2 2 z e லிமிட் பாயிண்ட் 0 to 2 pi z2 ஓட வேல்யூ z ஓட வேல்யூஸ் என்ன எடுத்துங்க e பவர் i θ அப்ளை மல்டிப்ள இங்க e பவர் i θ ஸ்கொயர் இருக்கதனால e பவர் 2 i 2 θ அப்படி எழுதிக்கலாம் e பவர் இந்த z க்கு பதிலா e பவர் i θ இந்த d z ஓட வேல்யூஸ் i e பவர் i θ இந்த t θ அந்த டம் இங்க எழுதி இருக்கேன் சோ இதிலே இருந்து இந்த i-ய வெளியில கொண்டு வந்து இங்க கொண்டு வந்துருங்க லிமிட் பாயிண்ட் 0 to 2 pi இன்டகிரல் ஓவர் 0 to 2 pi இந்த e பவர் இந்த e பவர் i θ வை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா e பவர் i 3 θ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது e பவர் i 2 θ t θ அப்படின வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்ப இத இன்டகிரல் பண்ணுங்க e பவர் 3 i 3 θ வை இன்டகிரல் பண்ணா e பவர் i 3 θ 3i அப்படின வேல்யூஸ் கிடைக்கும் plus 2 into e power i into 2 theta integral panna so e power idoda uh, values enna 2i appadi values kadaikum limit point 0 to 2 pi idhila enda i e matta veliya common a eduthirunga inda 2 inga multiply pannunga 3 inga multiply pannirken 2 into e power i into 3 theta plus 2 3 sir 6 6 into e power i into 2 theta by இந்த ரெண்டே 2 இன் 3 மல்டிப்ளை பண்ணா 6 அப்படினு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் லிமிட் பாயிண்ட் 0 டு 2 பை நெக்ஸ்ட் இத செப்பரேட்டா கூட i ஐயும் கேன்சல் பண்ணிரலாம் இத தனி தனியா எழுதுங்க 2 பை 6 அதே மாதிரி 6 பை 6 னு எழுதி இருக்கேன் கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்க 3 அப்படினு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இங்க 3 கேன்சல் ஆயிரும் சோ லிமிட் பாயிண்ட் வந்து இதுல e பவர் 1 பை 3 இன் இங்க e பவர் i 3 θ அப்படி இருக்குல இந்த டம் எப்படி இருக்கலாம் cos 3 θ 5 3 sin θ அப்படி எழுதி sin 3 θ அப்படி எழுதிக்கலாம் லிமிட் பாயிண்ட் வந்து 0 to 2 pi இங்க 6 6 கேன்சல் ஆனதனால e பவர் i 2 θ மட்டும் இருக்கும் இத ஆயிலஸ் ஏறபடி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணோம்னா cos 2 θ i sin 2 θ லிமிட் பாயிண்ட் 0 to 2 pi அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்ப லிமிட் பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணுங்க 0 to 2 pi இங்க இதுல 3 θ 2 θ னா அப்ளை பண்ண 2 pi னா அப்ளை பண்ணும்போது இதனா 6 pi ஆ மாறிரும் இப்ப cos 6 pi ஓட வேல்யூஸ் ஒண்ணு sin ஓட வேல்யூஸ் இது 0 ஆயிரும் அடுத்து 0 அப்ளை பண்ணும்போது என்ன
கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கே கேட்ட டிஆர்பி கொஸ்டின் ஸோ எவாலுவேட் இன்டக்ரோல் ஓவர் சி இஸ் எ ப்ளஸ் டூ பை இசட் இன் டி இசட் வேர் சி இஸ் த செமி சர்க்கிள் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இன் டி இப்போ ரைட் விட்டா வேறு ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டீட்டா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு வேலி வேலி வேலியூஸ் ஓகே இது இந்த செமி சிசியோட வேல்யூஸ் வந்து செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கனால நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஜீரோ டு பை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகே இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் பார்ப்போம் பார்ப்போம் வாங்க இசட் ஈக்குவல் டு டூ இன் டி இ போர் ஐ டிட்டா அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி இசட் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஐ இ போர் ஐ டிட்டா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஐ இன்ட்டு இ போர் ஐ டிட்டா இன்ட்டு டி டிட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க இன்டக்ரோல் ஓவர் சி இசட் ப்ளஸ் டூ பை இசட் இன் டி இசட் ஈக்குவல் டு செமி சர்க்கிள் அப்படிங்கிறதுனால ஜீரோ டு பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இசடோட வேல்யூஸ் வந்து டூ இன் டி இப்போ ஒரு ஐடி டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த டூ அப்படி இருக்கும் பை இசடோட வேல்யூஸ் டூ இன்டி இப்போ ஒரு ஐடி டிட்டா இந்த டி டி இசடோட வேல்யூஸ் வந்து டூ ஐ இன்டி இப்போ ஒரு ஐ இன்டு டிட்டா இன்டு டி டிட்டா இந்த இப்போ ஒரு ஐ டிட்டாவும் இப்போ ஒரு ஐ டிட்டா கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிங்க ரிமைனிங் இந்த லக்கில் ஐ மட்டும் இருக்கும் ஐ வழியில் எடுத்துருங்க அதுமாதிரி ரெண்டு டேம்லையுமே டூ இருக்கிறதுனால டூ வழியில் எடுத்துட்டேன் ஸோ லிமிட் இன்டக்ரோல் ஒரு ஜீரோ டு பை இந்த லக்கில் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இங்கே ஒன் இருக்கும் இங்கே இப்போ ஒரு ஐ டிட்டான் இருக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இப்போ ஒரு ஐ டிட்டா இன்டு டி டிட்டா இப்போ இந்த ஒன்னை இன்டக்ரல் பண்ணால் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் டிட்டான்னு டூ இன்ட் ஐ வந்து டூ ஐ இன்ட்டு ஒன்னை இன்டக்ல் பண்ணால் டிட்டா ப்ளஸ் இ போ ஒரு ஐ டிட்டா இன்டக்ல் பண்ணால் இப்போ ஒரு ஐ டிட்டா பை ஐ லிமிட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் லிமிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டு ஃபைவ் இப்போ இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் டிட்டாவுக்கு போல பையன் அப்ளை பண்ணால் அதில் ஃபை ப்ளஸ் இ போவர் இந்த இடத்துல டிட்டாவுக்கு போல பையனா இ போவர் ஃபை ஐ பை ஐ அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் ஜீரோ அப்ளை பண்ண அந்த டேம் ஜீரோ இங்கே இ போவர் ஜீரோன்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் இ போவர் ஜீரோ பை ஐ அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்ட்டு பை அப்படி இருக்கும் இ போவர் பை ஐயோட வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் இ போர் டூ பை ஐ அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் இ போர் பை ஐனா மைனஸ் ஒன் பை ஐ மைனஸ் இது ஜீரோ இ போர் ஜீரோட வேல்யூஸ் ஒன்று ஒன் பை ஐ அப்படின்னு வேல்யூஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது மைனஸாக மாறிடும் இந்த ஒன் இது மைனஸ் இது மைனஸ் ஒன் பை ஐ இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் பை ஐ ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ பை மைனஸ் டூ பை ஐ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த பை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ பை ஐ மைனஸ் டூ பை ஹோல் டிவைடர் பை பை ஐ அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடையும் இந்த ஐயை இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்க ரிமைனி டூ இன்ட்டு பை ஐ மைனஸ் டூ அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் இந்த டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் இது டூ பை ஐ இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வேலியூஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பை ஐ ஸோ இது லாஸ்ட்டு டிஆர்பியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்ட கொஷின் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இன் ஜென்ரல் ரிசல்ட்டை பாருங்கள் இன்டக்ரோல் ஓவர் சி இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் போவர் என் என்று டி இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேர் சி இஸ் அ சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இசட் மைனஸ் ஏ சர்க்கிளுக்குள்ளே இந்த பாயிண்ட் இசட் மைனஸ் ஏங்கிற பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்கும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் அதை காசு தீரம் அப்ளை பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்டக்ரோல் ஓவர் சி இசட் என் டி இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல இசரோட சப்ராக்ஷன் இதை ரெண்டே கம்பேர் பண்ணுங்கள் இசட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்கா ஏவோட வேல்யூஸ் இந்த கொஷனில் வந்து ஜீரோ அதேமாதிரி பவர் என்னோட வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல ஒன்று அப்போது ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துல இசருக்கு போல் ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோ மாடல் ஜீரோ ஜி கொண்டு ஒன்று அதை ரேடியஸை ரேடியஸ்க்குள்ளே அது இருக்கணும் இப்போ ரேடியஸ் வந்து பெருசாக இருக்கணும் இங்கே உள்ள பாயிண்ட் வந்து மினிமம் வேல்யூஸாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த பாயிண்ட் அந்த சர்க்குலுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் இசருங்கிறது அனாலிட்டிக்குன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த சர்க்குள் இருக்கணும் இருக்குள்ள சர்க்குளுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த கோவுக்குள்ளே இருக்குது அப்படி என்ன காசு தீரம் அப்ளை பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இன்டக்ரோல் ஓவர் சி இ பவர் இசட் இந்த இடத்துல இசட்டோட சப்ராக்ஷன் தான் பார்க்கணும் இ பவர்லாம் பார்க்கணும் இசோட சப்ராக்ஷன் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஜீரோங்கிறது எதே தான் சர்க்கிள் தான் ஜீரோங்கிறது இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அப்போ அதோட வேல்யூஸும் காசு தீரம் அப்ளை பண்ணால் அதோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இங்கே இசட்டு ரெண்டு இசட் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இசட் மைனஸ் ஜீரோன் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் இசட் மைனஸ் ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ இசட் மைனஸ் ஜீரோங்கிறது அந்த யூனிட் சர்க்கிளில்